웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 인서트 로우 함수와 리무브 로즈 함수에 대해 알아보겠습니다. 인서트 로우 함수는 지정한 인덱스의 한 개의 행을 추가할 수 있습니다. 그리고 리무브 로즈 함수를 사용하면 한개 이상의 행들을 배열 형태로 지정하여 지정한 행들을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰의 데이터 리스트 속성 값을 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰가 현재 데이터 리스트 1과 바인딩된 것을 확인할 수 있습니다. 그리드 뷰 상단에는 두 개의 트리거가 있습니다. 첫 번째 트리거에 온클릭 이벤트를 추가하겠습니다. 현재 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트 1에 대해 인서트 로우 함수를 실행하여 인덱스가 0인 행을 추가하는 코드입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 상단의 첫 번째 트리거를 클릭합니다. 트리거를 클릭할 때마다 첫 번째 줄에 새로운 행이 추가되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰 상단 두 번째 트리거에도 온클릭 이벤트를 추가하겠습니다. 현재 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트 1에 대해 리무브 로즈 함수를 실행하여 행들을 삭제하는 코드를 추가할 예정입니다. 체크 컬럼의 체크 항목이 선택된 행들만 삭제해 보겠습니다. 체크 컬럼의 아이디는 체크입니다. 그리고 그리드 뷰의 아이디는 그리드 뷰 1입니다. 그리드 뷰 1의 체크 컬럼에서 체크된 행들을 확인하고 리무브 로즈 함수를 사용하여 체크된 행만 삭제하는 코드를 추가해 보겠습니다. 체크된 행이 없을 경우에는 별도로 지정한 메시지를 표시하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 체크 컬럼을 클릭하여 삭제할 행들을 선택하십시오. 그리고 두 번째 트리거를 클릭하면 해당 행들이 삭제되는 것을 볼수 있습니다. 새로운 행들을 추가합니다. 새로 추가한 행들을 선택하고 두 번째 트리거를 클릭해도 행들이 삭제되는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.